నెల్లూరు వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మానవ హక్కుల దినోత్సవం మరి మానవ హక్కులు ఏమిటి మానవ హక్కుల దినోత్సవం ఏమిటి వీటి గురించి మనకు తెలియజేయడానికి సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అదేవిధంగా అడ్వకేట్ మరి సైకాలిస్ట్ అయిన గుండు సుబ్రహ్మణ్యం గారు మన ముందున్నారు వారితో మాట్లాడి ఈ మానవ హక్కుల దినోత్సవం యొక్క ప్రత్యేకం తెలియజేస్తాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ చెప్పండి సార్ అసలు మానవ హక్కులు అంటే ఏమిటి ఈ మానవ హక్కుల గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇవాళ డిసెంబర్ పది మానవ హక్కుల దినోత్సవం ఇది దేశీయంగా కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా మనం జరుపుకున్నటువంటి మహోత్తరమైనటువంటి దినం ఈ మానవ హక్కుల గురించి తెలుసుకునేవాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు మన నవ్య ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతిరోజు మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయేంత వరకు కూడా వారి వెంటే ఈ మానవ హక్కులు ఉంటూ ఉంటాయి ప్రథమంగా అసలు మానవ హక్కులు అంటే ఏంటంటే ఒక మనిషి గౌరవంగా హుందాగా తనకు నచ్చినట్టుగా స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో ఆర్థిక సామాజిక పరమైనటువంటి ఎలాంటి విభేదాలు లేకుండా కలిసిమెలిసి జీవించేటందుకు కనీస హక్కుల్ని మనకు మనం ఏర్పరచుకున్నాం దీన్ని బిగినింగ్లో మనకి రాజ్యాంగబద్ధం కాకపోయినా వాటిని మనకు నచ్చిన విధంగా మనకు నచ్చిన స్వతంత్రంగా ఉండటానికి రాచరిక ప్రభుత్వంలో వీలు లేకపోయింది తర్వాత మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు తర్వాత మనకు మనంగా దీన్ని ఈ యొక్క మానవ హక్కుల్ని విలువల్ని రాజ్యాంగబద్ధం చేసుకుని మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా గౌరవంగా పొందుపరుచుకున్నాం మరి ఈ మానవ హక్కులు మనకి కలిగించడానికి రాజ్యాంగం ఎటువంటి ప్రణాళిక ఏర్పరిచింది రాజ్యాంగంలో అసలు పీఠికలోనే మన యొక్క పౌర హక్కుల గురించి మానవ హక్కుల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది పీఠికలో ఇచ్చినటువంటి ఫస్ట్ వాక్యమే వి ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సోలో మెనీ అండ్ సాల్వింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అని ఎవ్రీ సిటిజన్ హ్యావింగ్ సెక్యూరిటీ అన్నారు ఎవ్రీ సిటిజన్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలంటే ఏ విధంగా ఇవ్వాలి సామాజికంగా ఆర్థికంగా కుల వ్యవస్థని నిర్మూలించే విధంగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళేదానికి వాళ్ళకి ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కోసమే మన రాజ్యాంగ అధికారంలో ఈ యొక్క మానవ హక్కులు చేర్చింది మానవ హక్కుల్లో ప్రథమంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా లాలో ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వాలిటీ ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే రకమైనటువంటి చట్టబద్ధమైనటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు ఉన్నాయని మన యొక్క రాజ్యాంగంలో తెలియజేసుకున్నాం అదేవిధంగా లిబర్టీ స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలు కూడా మనకి ఒకే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కుల మత వర్గ భేదాలు లేకుండా మన యొక్క రాజ్యాంగంలో పొందుపరచుకోవడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్స్లో ప్రత్యేకించి రాజ్య మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్లో ఆర్టికల్ పదమూడు నుంచి ఆర్టికల్ ఇరవై రెండు వరకు కూడా ప్రత్యేకించి మానవ హక్కుల మీదే ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇందులో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ చాలా ప్రధమమైనది అలాగే ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుందంటే మనిషి యొక్క రైట్ టు లివ్ మనిషి యొక్క బ్రతకడానికి మనిషి యొక్క జీవించడానికి పూర్తి హక్కులు ఉన్నాయి అతనికి నచ్చిన విధంగా స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో అతను జీవించవచ్చు అంతే విధం కాకుండా రైట్ టు ట్రీట్మెంట్ అతనికి ఏమన్నా అనారోగ్యం జరిగినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశాలు కల్పిస్తూ మన రాజ్యాంగంలోనే పొందుపరుచుకున్నాం అదేవిధంగా ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది మనిషి యొక్క స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కలగడం కోసం నైన్టీన్ ఉంది అలాగే ఆర్టికల్ పద్నాలుగు పద్నాలుగులో కూడా అలాంటి మంచి అధికారాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు నుంచే మనకి ఈ యొక్క హక్కుల్ని విలువల్ని తెలుసుకునే విధంగా స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో జీవించమని మనకి రాజ్యాధికారంగా మనకు స్పష్టంగా లిఖించబడింది ఈ హక్కులు అనేది మన మానవులందరికీ సమానంగానే ఉన్నాయా లేకపోతే వర్గాలు విభజించే హక్కులు హక్కులని సమానంగానే ఉన్నాయి కానీ అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అప్పటి యొక్క ప్రాభావలను బట్టి మైనారిటీస్కి కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు ఏర్పరిచారు మైనారిటీస్కి ఎందుకు ఇచ్చారంటే అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మై మైనారిటీ యొక్క వర్గాలని మనం అణిచివేస్తున్నాం అదేవిధంగా కుల కొన్ని కుల వ్యవస్థలతో కూడా ఎక్కువగా మనకు పోరాటాలు జరుగుతున్న టైంలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అదే రిజర్వేషన్స్ అంతేకాకుండా మైనారిటీకి వస్తే స్త్రీలు కూడా మైనారిటీ కింద వస్తారు ఆ స్త్రీలకి సరైనటువంటి విలువ లేకపోయినందు వల్ల స్త్రీలను కూడా మనం సమాజంలో తీసుకురావాలని స్త్రీలకు కూడా అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి అరాస్మెంట్లు జరుగుతున్నట్టు వల్ల వాళ్ళకు కూడా ప్రథమ స్థానం ఇచ్చి వాళ్ళకు కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి హక్కులు కల్పించాం అంతేకాదు చిల్డ్రన్స్కి చిన్నపిల్లలకి చిన్నపిల్లల్ని మనం వాళ్ళ యొక్క మనోభావాలను అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వాళ్ళని బ్రతకనీయకుండా 
వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళని చదువుకోనియకుండా అలాంటి చేస్తున్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకు కూడా ప్రత్యేకించి ఇచ్చారు అదేవిధంగా స్కూల్ కొంత స్కూల్ వరకు చదువుకొని ఈ ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళ యొక్క ఏ పని పనిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి నిర్బంధ విద్య చేశారు అంటే నిర్బంధం అయినప్పటికీ చదువుకోవాలనే విలువలు తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు నిర్బంధ విద్య పెట్టాలని ఈ మధ్య చిల్డ్రన్స్ కూడా కొత్త జీవులు చేశారు అదేవిధంగా మహిళలకి మహిళలకు ఇచ్చినటువంటి విలువల్లో వాళ్ళ యొక్క హరాస్మెంట్ జరగకుండా వాళ్ళని వెంబడించకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళకి వర్కింగ్ ప్లేస్లో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగించకుండా ప్రొటెక్షన్ చేసేందుకు మహిళలకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కమిషన్ పెట్టి వాళ్ళ యొక్క ప్రొటెక్షన్లు చేస్తుంది అలాగే వయో వృద్ధులకి ఈ మధ్య కాలంలో వయో వృద్ధులకు కూడా ప్రత్యేకించి కొన్ని జీవోలు చేసి వాళ్ళకు కూడా ప్రొటెక్షన్ కల్పించి వాళ్ళ యొక్క అన్యోన్యతకు గురైనటువంటి నిరాధారణకు గురైనటువంటి వృద్ధులను కూడా మనం పోషించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులను చక్రంగా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ఉంది ఒక కన్న బిడ్డలకు ఉంది అత్త మామూలని మంచి చూసుకోవాల్సినటువంటి కోడలకు ఉంది కొడుకు ఉంది అందరికీ ఉందని చెప్పి దాంట్లో కూడా కొత్త ట్రెడిషనల్ జీవోస్ వచ్చి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది మన యొక్క భారత ప్రభుత్వం మరి ఇప్పుడు మీరు కుల విచక్షణ అన్నది కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కింద ఉల్లంఘన కిందే వస్తుంది పూర్వ పూర్వకాలంలో బావుల దగ్గరికి కొన్ని కులాలు వాళ్ళు రాణించేవాళ్ళు కాదు గుడుల్లోకి కొంతమంది రాణించేవాళ్ళు కాదు ఇవన్నిటిని కుల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి వాటిని వాటిని చేయడానికి ప్రత్యేక జీవులు వచ్చేసి వాళ్ళకు కూడా అధికారం కల్పించి ఈరోజు అందరూ సమానంగా చూడండి హ్యాపీగా అన్ని కులాల వాళ్ళు బావులకు వస్తున్నారు అన్ని కులాల వాళ్ళు గుళ్ళకు వస్తున్నారు అన్ని కులాల వాళ్ళు కలిసి మెలిసి వెళ్తున్నారు ఇది ఒక చట్టం చేయబట్టే రాజ్యాంగంలో పొందపరచి పట్టే ఈ మార్పులు వచ్చాయి కుల వివక్షణ ఏదైనా శిక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయి అలాంటివి ఎవరైనా పాటిస్తే చాలా శిక్షలు ఉన్నాయి వాళ్ళని కుల వ్యవస్థతో దూషించిన కుల వ్యవస్థతో వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళని రానికపోయినా చాలా కఠినమైనటువంటి చట్టాలు ప్రస్తుతం ఉన్నది ఆ చట్టాలు మనం వాటికి మనం జరిగినప్పుడు దానికి ఆ వివక్షతకు గురైనటువంటి వ్యక్తులు ప్రాపర్ వేలో వెళ్ళి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి బలమైనటువంటి చట్టాలతో వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క శిక్షించబడుతున్నారు ప్రజెంట్ మరి అదేవిధంగా మీరు అన్నట్టుగా బాలలు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం వినేది అమెరికాలో చిన్న పిల్లల్ని పేరెంట్స్ అయినా కూడా ఏదైనా కొడితే తిడితే వాళ్ళైనా హింసిస్తే వాళ్ళని కూడా పేరెంట్స్ కూడా జైల్లో వేసే చట్టం ఉందని అమెరికాలో ఉందన్నారు ప్లస్ అలాంటి చట్టం మన ఇండియాలో కూడా ఉందంటారా ఇండియాలో కూడా ఉంది కానీ మనకున్నటువంటి సాంప్రదాయాల ప్రకారం తల్లిదండ్రుల మీద ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం లేదు కానీ ఇస్తే మాత్రం తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రు అయితే దానికి ప్రాపర్ విషయం ఉండాలి అంటే వాళ్ళ యొక్క భావాలని నేను ఇది చదువుకోవాలనుకుంటున్నాను నన్ను చదివించడం లేదు నా మీద ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు నేను ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నాను నిజంగా ఇది చాలా బర్నింగ్ టాపిక్ ఈరోజు రేపు వాళ్ళు కంప్లైంట్ దాకా వెళ్ళడం లేదు కానీ వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళు ఉంచుకొని ఆ ప్రా ప్రజను భరించలేక తల్లిదండ్రులేమో డాక్టర్ చేయాలని ఇతనేమో ఇంజనీర్ అవ్వాలని నువ్వు రాసిందే రాసి మళ్ళీ నీటు ఎగ్జామ్స్ మళ్ళీ 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 రాయిస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఒత్తిడికి తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటంటే చాలామంది యువకులు ఈరోజు ఆత్మహత్యకు కూడా పాల్పడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు కంప్లైంట్ దాకా వెళ్ళడంలా నిజంగా అక్కడ ఆ డెవలప్డ్ కంట్రీ కాబట్టి మీరు చెప్పినట్టు యుఎస్లో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళేసి ఒత్తిడికి గురి అవ్వట్లేదు వాళ్ళు పోయి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని పిలిపించి చెప్తున్నారు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు మరీ వెనకపోతే కఠినమైన చర్యలతో కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ చట్టం తీసుకుంటుంది మన మన దేశంలో కూడా అలాంటి చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఎవరు కూడా వెళ్ళి చట్టం తోలికి వెళ్ళడం లేదు కానీ వాళ్ళని వాళ్ళే శిక్షించుకుంటున్నారు నిజంగా ఇది చాలా 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 ఇది తప్పిది అందుకే వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ అనే ఒక టూ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది వాళ్ళకి నిజంగా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఆ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్కి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయొచ్చు కంప్లైంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా కంప్లైంట్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ తండ్రిదండ్రులు పిచ్చి విచారిస్తున్నారు నిజంగా వాళ్ళు చెప్పిన కారణాలు కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళని శిక్ష కూడా పడుతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ పిల్లల మీద ఎక్కువగా మీరు అన్నట్టుగా ఓ డాక్టర్ కావాలనో ఇంజనీర్ కావాలనో వాళ్ళు ప్రెషర్ పెడుతున్నారు ఎవరు పేరెంట్స్ కానీ పిల్లవాడికి అదంటే ఇష్టం లేదు ఆ చదువు అంటే వాడికి ఉద్దేశం అంటే వాడి మనసులో ఏదో ఒకటి ఇంకొక అంశం ఉండొచ్చు మరి అలా పేరెంట్స్ ఆ పిల్లవాడిని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి ఇంజనీర్లో చేర్పించడము లేకపోతే ఎంబీబీఎస్లో చేర్పించడం ఇలా చేస్తే అది కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కిందకి వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అలాంటి అన్ని మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనే కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మన పిల్లలు ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళని గౌరవించి కొంతమంది ఆ ప్రజలు భరిస్తూ ఇష్టం లేకపోయినా ప్రొఫెషన్లోకి వస్తున్నారు నిజంగా ఇష్టమైనటువంటి ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చినప్పుడు వాడి ఆనందం వాడి యొక్క వర్కింగ్
ఎస్పెషల్లీ అసలు మన హక్కులు ఉంగ ఉల్లంఘన ఏంటంటే మన ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసుకోకుండా మన యొక్క వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు తెలుసుకోకుండా ఎదుటి వ్యక్తి మనల్ని హింసించడం కావచ్చు ఇలాంటి వర్క్కి ప్రెషర్కి గురి చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన కానీ ఇప్పుడిప్పుడు మనం తెలుసుకుంటున్నాం తెలుసుకొని తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకు సరైనటువంటి మార్కులు ఇచ్చే తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఉన్నారు అలా తెలుసుకోలేక వాళ్ళని ఒత్తిడికి గురి చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాళ్ళ మీద పెట్టి దిద్దుతూ ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కానీ ప్రస్తుత సొసైటీలో జరగాల్సింది ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు అమెరికా లాగా వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ అభిప్రాయాలు కాదు వాడికి ఏముందో వాళ్ళ ఏ ఆర్ట్ ఉందో నిజంగా ఒక ఒక వ్యక్తికి మంచి ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలంటే వాడిని ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని అలా చేయట్లేదు వాడు ఆర్టిస్ట్ కాదు ఎవరు కాదు ముందు వాడు నీట్ రావాలి డాక్టర్ అవ్వాలి లేకపోతే ఎంసెట్ రావాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఇవి రెండు అంశాలు ఏమన్నాయి తప్ప వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కళాతృష్టిని అయితేనేమి వాళ్ళు ఉన్న ఆర్ట్ని ముందు తీసుకువచ్చే సొసైటీ బాగా తగ్గింది కానీ అది మనం అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సాంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జిటి రోడ్ నెల్లూరు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడితే మానవ హక్కులు ఉల్లంఘన అన్నారు అదే పిల్లలు పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పెట్టారు ఎగ్జాంపుల్ ఉర్దులు ఉన్నారు వాళ్ళు అసక్తులు పిల్లల మీదే వాళ్ళు ఆధారపడాలి అలా వాళ్ళు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత పిల్లల మీద ఉంది వాళ్ళని చూసుకోకుండా వాళ్ళని గాలికి వదిలేస్తే అప్పుడు ఏమైనా చర్యలు తీసుకోవచ్చా చాలా చర్య తీసుకోవచ్చు దానికి ఈ మధ్య కాలంలోనే బాగా ట్రెడిషనల్ మార్పులు వచ్చాయి మన సొసైటీలో ఇది చాలా బర్నింగ్ టాపిక్ అయిపోయింది ఈరోజు వయోవృద్ధులు వయసు మీద పడిన తర్వాత చిన్నతనం నుంచి పిల్లల్ని బాగా కని పెంచి వాళ్ళ యొక్క విద్యా అభివృద్ధులు చేసి వాళ్ళని మంచి చదువులు చదివించి వాళ్ళ యొక్క విదేశీ విద్యలు కూడా వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళని పెద్ద ప ప్రథమ స్థానంలో పెట్టినటువంటి పేరెంట్స్కి ఈరోజు నిరాదరణకు గురి అవుతున్నారు అటు తల్లిదండ్రులు కావచ్చు అత్తమామలు కావచ్చు అంటే ఇంకా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద వాళ్ళ కుటుంబ పెద్ద తాతలు కావచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా నిరాదరణకు గురి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలు తీరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళని ఏకంగా ఒక ఒక తల్లి ఈ మధ్య కాలంలో చాలా సందర్భాల్లో ఈ యొక్క అనాథ శరణాలు చేర్పించడం చాలా భారీ ఎత్తున జరుగుతుంది అదే కాకుండా అనాథ శరణాలు ఏం కాదు రోడ్డు మీద నిక్కచ్చిగా రోడ్డు మీద వదిలేసి వెళ్ళినటువంటి చిన్నపిల్లల్ని అవధ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని మనం ఇప్పుడు దానికి ప్రత్యేకించి చట్టాలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ మధ్య కాలంలో మన భారత ప్రభుత్వం చాలా కృషి చేస్తుంది రెండు వేల ఏడులో వాళ్ళకు ఒక చట్టం వచ్చింది వాళ్ళకు కూడా నిరాదరణ గురి అయినప్పుడు పేరెంట్స్ ఆ పిల్లల మీద కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కంప్లైంట్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక శక్తి సరిపోకపోవచ్చు ఒక అడ్వకేట్ని పెట్టుకునే స్తోమత లేకపోవచ్చు నా టైంలో వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి కొన్ని వసతులు కల్పించారు వాళ్ళు సమీపంలో ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా మా అబ్బాయి మా కోడలు ఏ విధంగా మా నిరాదరణ గురి చేశారు నాకు దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆస్తి అంతా వాళ్ళు రాయించుకున్నారు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఏమి లేకపోయేసరికి నన్ను రోడ్డు మీద వదిలేశారు లేకపోతే అతనికి ఉన్నటువంటి కష్టాలు చెప్పుకుంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతున్నారు అప్పుడు ఆర్డీఓ స్థాయి దగ్గరే ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లోనే ఆర్డీఓ ఉంటారు లేదా మండల హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ కంప్లైంట్ రేజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ నుంచి డెఫినెట్గా చర్య తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఇంకా వాళ్ళు ఒక చర్య తీసుకోకపోతే సంబంధిత కలెక్టర్ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి అయినా మనం కంప్లైంట్ చేయొచ్చు అప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళకి జరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ విషయాలు అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది మనం వాళ్ళకి ఆస్తి రాసించినా కూడా ఆ ఆస్తిని మళ్ళీ తిరగరాయించుకునే సౌలభ్యం కూడా ఇప్పుడు కల్పించారు ఏ విధంగా ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ అయిపోయింది వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేశారు వీళ్ళ నిరాదరణకు గురి అవుతున్నారన్న విషయాన్ని వాళ్ళు కంప్లైంట్ రూపంలో కానీ తీస్తే దాన్ని విచారించి అది నిజమని తెలుసుకున్న రోజునే నిజంగా వీళ్ళని నిరాదరణకు గురి అయ్యారు వీళ్ళ ఆస్తి అంతా రాయించుకున్నారని తెలిస్తే డెఫినెట్గా తిరిగి రాయించుకుంటున్నారు తిరిగి మళ్ళీ వీళ్ళ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేయిస్తున్నారు అంటే పిల్లలకి రాసేశారు వాళ్ళ మీద నమ్మకం రాసేసాం వాళ్ళు చూడలేదు చూడలేదు చూడనప్పుడు ఆ ఆస్తి మళ్ళీ తిరిగి రాసుకో తిరిగి రాసుకో చట్టంలో ఉంది చట్టంలో ఉంది రెండు వేల ఏడులో ఈ మధ్య చట్టం మీద చేశారు ఈ మధ్య ఒక టూ మంత్స్ క్రితము చెన్నై హైకోర్టు నుంచి ఆ జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది అది చాలా అభినందనీయము ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి నిరాధ ఇప్పుడు చాలామంది యాక్టివ్ అవుతున్నారు లేదు మన అంటే ఒక చట్టాలు చేసినప్పుడే మనిషి ముందుకు వెళ్తున్నారు చట్టం లేనప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదనుకుంటారు
విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా అసలు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి ఈ రాజ్యాంగం గురించి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన మన హక్కుల గురించి విధుల గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తే వాళ్ళకి ఒక అవగాహన వస్తుంది ఒకవేళ అప్పుడు తెలుసుకోకపోయినా కూడా మనకి ఈరోజు సోషల్ మీడియా ఉంది ఎంతో నెట్ ఉంది మనకు మనకు కావాల్సింది ఏంటి మనకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటని ఒక చిన్న టైప్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్బుల్ వస్తుంది వాటి ద్వారా తెలుసుకోవాలి సేమ్ టైం తెలుసుకున్న తెలుసుకునే సేమ్ కదా దానికి కమ్ముకుండకుండా మనకు కానీ మన పక్కన వాళ్ళకి కానీ ఈ యొక్క విధులకు భంగం వాటిల్లినప్పుడు మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి ఒక ఎవరో వస్తారు పోలీస్ స్టేషన్కే వస్తారు ఎవరో మన ప్రతిసారి ఎన్హెచ్ఆర్సీ రాదు మనకి ఏపీహెచ్ఆర్సీ రాదు మనకి మనం వెళ్ళే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసి ఎట్లా వెళ్ళాలి మార్గం చూపించు కొంతమంది ఉంటారు చదువుకో చదువు రాని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు ఎక్కడ కంప్లీట్ చేయాలో తెలియదు అలాంటప్పుడు మనం ఒక ఒకరికొకరు సహకారం ఇచ్చుకున్నప్పుడే నైతిక బాధ్యత ముందుకెళ్ళినప్పుడే ఈ విలువలు మనం కాపాడుకోగలుగుతాం మరి వీటిని పరిరక్షించడానికి ఏ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటారు ఏ కమిషన్స్ ఏర్పాటు చేశారు అదే ఇప్పుడు ఎన్హెచ్ఆర్సీ చెప్పాను నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో ఏర్పడింది చాలా యాక్టివ్గా ఉంది ఆ నేషనల్ కమిషన్కి రిటైర్డ్ చీఫ్ జస్టిస్ దానికి చైర్మన్గా ఉంటున్నారు ఇంకొకరు హైకోర్టు నుంచి వచ్చిన జడ్జిలు మాత్రమే దానికి సభ్యులుగా ఉంటున్నారు సో చాలా యాక్టివ్గా ఉంది చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మనకి కోర్టులు ఉన్నప్పటికీ కూడా త్వరితంగా మన యొక్క మన యొక్క ఈ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి త్వరితంగా మన సమస్యలు పరిష్కరించడం కోసం అదే విధంగా పౌర హక్కుల సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి ఈరోజు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పౌర హక్కుల సంఘాలు చాలా స్ట్రాంగ్గా పనిచేస్తున్నాయి ఇలాంటి న్యాయం జరగడం కోసం మన పౌర హక్క పౌర హక్కుల సంఘాన్ని ఆశ్రయించవచ్చు అదే నేషనల్ హెచ్ఆర్సీని చేయొచ్చు ఏపీ ఏపీ హెచ్ఆర్సీకి వెళ్ళొచ్చు ఇలాగ హ్యూమన్ రైట్స్ని కాపాడేదానికి కాపాడుకోవడం కోసం మనకి వేరేస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అసలు ఎక్కడైనా నేను జరిగినప్పుడు సంబంధిత అధికారులతో ఫస్ట్ కంప్లైంట్ అయితే ఇచ్చేయాలి అక్కడ మనకి మనకి న్యాయం జరిగినప్పుడు నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళాలి ఆ తర్వాత ఇంకా అంటే వేరే స్టేజెస్లో ఉన్నాయి న్యాయం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ మానవ హక్కుల్ని భంగం వాటిస్తే ఇది సీరియస్ యాక్షన్గా తీసుకుంటుంది ఈరోజు కోర్టులు కూడా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవటమే కాదు ఆ వ్యక్తికి ఆ భంగం కలిగించినట్టు వ్యక్తికి రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష ఉంది దాంతోపాటు పెనాల్టీ కూడా ఉంది ఇది చాలామందికి తెలియదు ఓన్లీ వాళ్ళని వదిలిపెట్టడం లేదు రెండు సంవత్సరాల జైలు శిక్షతో పాటు ఇది పెనాల్టీతో కూడా వాళ్ళకి చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఫైనల్గా మనం పౌరులు అనేవాడు ప్రశ్నించడం నేర్చుకోవాలి మనకుండే చట్టాలు ఏంటి మనకుండే హక్కులు ఏమిటి మనకుండే బాధ్యతలు ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత పౌరుడి మీద ఉంది అదేవిధంగా ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు పోరాటం చేయాలి ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి మానవ హక్కులు ఏదైనా ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు మన యొక్క హక్కులను రక్షించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మరి ఫైనల్గా మనం ఈ మానవ హక్కుల దినోత్సవం రోజు ఏం చేస్తాం వాటికి యొక్క ప్రచారం కల్పించడం లేకపోతే ఎటువంటి చేయాలి ఇప్పుడు మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని ఇలా మీ ఏసీటీ ఛానల్స్ ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టి జనాలకు ఎంతో అవేర్నెస్ కలిగిస్తుంది సో ఇది కూడా ఒక మాధ్యమే ఈ మాధ్యమం ద్వారా ఎంతోమంది ప్రజలకి మనం ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని మన యొక్క బాధ్యతలు తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ లెవెల్లో ఉన్న పిల్లలకి స్కూల్స్లో పెట్టాలి ఇలాంటి మానవ హక్కుల దినోత్సవం స్కూల్స్లో జరపాలి ఎందుకంటే చిల్డ్రన్స్కి ఎస్పెషల్ వాళ్ళకి స్పెషల్ హక్కులు ఉన్నట్టు విషయం చిల్డ్రన్స్కి తెలియదు సో అక్కడ జరపాలి ఈ యొక్క మతపరమైనటువంటి కొన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఆ గ్రూప్స్లో కూడా జరుపుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇది ఇది జరుపుకునేది ఇప్పుడు ఐక్యరాజ్యమితిలో బ్రహ్మణం జరుపుతున్నారు పార్లమెంట్లో జరుపుతున్నారు కానీ కింద స్థాయి అన్ని సంస్థల్లో జరుపుకోవాల్సింది ప్రతి మనిషి జరుపుకోవాల్సినటువంటి కార్యక్రమం ఎందుకంటే వాడిన వాడు అసలు మానవ హక్కు అంటే ఏంటంటే వాడు గౌరవప్రదంగా హుందాగా వాడికి నచ్చిన విధంగా కుల మత వర్గ భేదం లేకుండా జీవించడానికి ఏర్పరచుకున్నటువంటి సౌలభ్యమే ఈ హక్కులు అలాంటి వాటిని మన కళ్ళ ముందే కాలు రాస్తుంటే మన కళ్ళ ముందే నిర్వీర్యం అవుతుంటే మనం చూస్తూ ఉండటం చాలా దౌర్భాగ్యం సో దానికి మనం ముందుకెళ్ళాలంటే ఈ ప్రచార సాధనాలే కాదు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీడియా ఈ ఈ ఏవై ఎక్కడైనా కూడా ఇలాంటి జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్గా మీడియా స్పందించి పది మందికి తెలిపితే ఓహో ఇంత ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నాయి అన్న విషయం మొన్నటి వరకు నిజంగా ఈ యొక్క మానవ హక్కులను కాలు రాసే విషయం ఈ మీడియా లేనప్పుడు సోషల్ మీడియా లేనప్పుడు ఎవరికి తెలిసేది కాదు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని మీడియా యొక్క అదృష్టం అని మనకి చాలా విషయాలు ఎప్పటికప్పుడు స్పాట్లో తెలుస్తున్నాయి ఆ మానవ హక్కుల దాన్ని కాలు రాసిన వాళ్ళకి వెంటనే శిక్షలు కూడా పడుతున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళు భయపడతారు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు పోలీస్ వ్యవస్థ ఉన్నారు పోలీస్ వ్యవస్థకి ఈ సోషల్ మీడియా కానీ ఇదంతా ఉంటే డెఫినెట్గా భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు మన మన రాజ్యాంగంలో ఏర్పరచినటువంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేటివ్ దీంతోపాటు మన మీడియా అనేది మనకి
ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఏమేమి సాధనాలు ఉన్నాయి ఏ మార్గాలు ఉన్నాయని తెలుసుకొని మనం ముందుకెళ్తే డెఫినెట్గా భవిష్యత్ తరాలకి మనం మంచి సొసైటీని ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం భవిష్యత్తు తరాలు ఆనందంగా హుందాగా కుల మత వర్గ భేదం లేకుండా ఆనందంగా జీవించే రైటు వాళ్ళకి కల్పించుకోగలుగుతాం ఏదేమైనా మనిషి మనిషిగా జీవించాలంటే మనకున్న హక్కుల్ని పరిరక్షించుకుంటూ మనకున్న బాధ్యత తెలుసుకుంటూ జీవనం కొనసాగించాలి ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినప్పుడు అవి చట్టం దృష్టికి మన కోర్టుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మన యొక్క హక్కులు కాపాడుకోవాలి అవును నిజంగా ఈరోజు మానవ హక్కుల దినోత్సవం సందర్భంగా మా స్టూడియోకి వచ్చేసి మీరు ఈ మానవ హక్కులు మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన వాటికి సంబంధించిన విషయాల్ని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు సార్ ధన్యవాదాలు అండి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి యాక్ట్ యాజమాన్యానికి యాక్ట్ ప్రేక్షకులకి మరొకసారి మానవ హక్కుల దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇదండి ఈనాటి కార్యక్రమం మరి ఈ కార్యక్రమంలో మానవ హక్కుల దినోత్సవం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీమోహన్ రావు నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జిఫుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్